changamoto ya kwanza kabisa na ambayo ni ni kubwa ni mambo ya leadership leadership ni kwamba eh, watu wako kwa leadership sababu ya nia fulani na yule ambaye anafikiria ukiwa in leadership ndio mahali ambapo unaweza pata vitu vya bure vya bure vya kuweza kusaidia so eh, utapata ya kwamba some leaders are not very committed kwa mambo ya hizi vikundi kwa sababu leadership pia itahitaji ukue pale au utasema members wakue kwa mkutano kama wewe hauko so wakati ambapo unapata leaders hawako kwa mkutano na ndio wanafaa kutuonyesha mwelekeo na members wanaanza ku, 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 kudidimia e, jambo lingine ni kwamba e, watu ambao wamekuja kwa muungano wengine pia wametoka kwa groups zingine na hata wengine pia wamekuwa leaders kwa hizo groups zingine na challenge ni kwamba wana feel if sisi watu wa kawaida tuna uwezo wa ku handle hata 5 million kama hayo so kuna wale ambao wanafikiria hii ni chance kubwa na kama mnaweza kufanya labda mambo ya millions kadhaa kulingana na Kenya ilivyo watu wengi watafikiria lazima kuna kitu hapo unakula so unaweza pata kwamba kuna watu ambao wanakuja kwa kwa hizo nye, kwa, kwa hizo nyenye za kufikiria labda wanaweza kujenga labda kwa hiyo kwa hivyo nafikiria hiyo ni ni challenge challenge nyingine ni kwamba kama vile nimesema everybody is coming in in mungan na mara nyingi ingawa tutapea na condition kama wewe uko namna hii usikuja tutasumbuana mtu anasema hapana mimi naweza kufit then wakati ambapo ame ame fit eh, kwa mambo ya muungano utapata ya kwamba labda yeye ni tajiri so anataka twende kwa pesi yake eh, so unapata ya kwamba mara nyingi eh, unapata kuna hizo uh, conflicts hapa na pale kwa those are some of the challenges mm. oh, with time tumeanza ku build huo uhusiano tukianza eh, pia tuanze uhusiano na wanasiasa na uhusiano pia na maofisi za serikali kwa sababu eh, shida ambayo imekuwa ni kwamba ukienda kwa mwanasiasa mara nyingi atafikiria unataka akupe pesa lakini sasa tunaenda na idea hii ndio kitu ambayo tunataka kama ni pesa tukona pesa zetu mtusaidie kufanya mambo haya so with time tumetengeneza huo uhusiano eh, challenge nyingine ambayo labda ningesahau ni kwamba wale watu ambao wanaishi kwa hizi settlement na kuru ni kwamba hakuna ile ardhi ya serikali you know all the land ni, 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 ni private so ni, ni vile ni, ni informal lakini all the land ni, ni private so wakati ambapo tunasema kwamba hebu tujitolelee tutetee huu mtaa utapata watu wengi challenge ni kwamba watu wengi wana feel uko kwa huu mtaa duni kwa sababu hali yako ya kiuchumi imetosha hapo. So when we tunasema kwamba sijui tutengeneze barabara, sijui tu kufanya mataa, sijui tuweke eh, stima kwa manyumba. Kuna watu wetu ambao wana feel wakati ambapo utaweka mataa kwa nyumba inamaanisha huyu landlord wangu ataongeza bei na kwa hivyo sitaweza ku, kukuwa mahali hapa. Kwa hivyo unapata watu wengi wanashai awe mambo ya kuboresha mtaa kwa dunia